当我哋稍微了解中国五千年历史嘅时候，同样时间响西方地带出现咗几个大国家。响公元二千到五百年前，有好出名嘅巴比伦帝国，亦有周不时响电视剧见到嘅波斯王国，同埋出产扫把头勇士嘅希腊帝国啦。喺公元二十七年前到二十四百年，充满计划同狡猾嘅罗马人统领之下，成为咗罗马大帝国。由于贪图虚荣，罗马人喺三三年年之后改朝换代，变做代暂停帝国。喺一三零零年之后，回教勇士由北非侵入，成为咗奥斯曼帝国。直至到一九二三年之后，经过无数战争，由土耳其国父阿塔图统领之下，成为咗今时今日嘅土耳其共和国啦。离开咗机场之后，我哋就向住伊斯丹堡嘅市中心出发啦。伊斯丹堡系有一座一千五百年前原汁原味嘅城墙包围住嘅。所以我哋入城嘅时候，一定会经过或者睇到一座由五世纪建立嘅城墙。经过咗由古罗马呢个咁靓嘅城墙之后，我哋正式就入到伊斯丹堡市中心啦。由于时间尚早，所以好多铺头都未开门，道路都唔系好塞，所以我哋去第一个景点嘅时候，交通非常之顺畅。短短二十分钟，我哋就由机场到咗码头，游览我哋第一个景点 Bosphorus 海峡游啦。如果要喺短时间内睇到多个伊斯丹堡嘅名胜地标 ，Bosphorus 游轮就系一个最好嘅选择啦。Bosphorus 海峡系连接住黑海同马尔马拉海之间，亦都系全世界最窄嘅海峡。早于公元五千年前，呢、这个海峡已经扮演咗一个非常重要嘅通道啦。因为所有嘅商家或者人都要由内陆经过黑海之后，通过呢个海峡而穿去第二个地方，所以呢度一定系必经之路啦。一个咁理想嘅海峡，自然就造就咗多方面嘅国家想霸占同拥有噶啦。所以喺土耳其未宣布独立之前，曾经有英国、法国、西班牙、德国都想计划拥有呢一个肥猪肉嘅。如果可以得到呢个地区嘅话，佢哋就可以全权控制所有嘅人同物流，从亚洲到欧洲或者相反。喺一九二三年獨立之後，戰爭完了，相反帶來兩岸嘅和平。短短一個鐘頭嘅遊輪旅程，可以睇到伊斯丹堡嘅繁華同美觀，真係令我哋十幾個鐘頭嘅激情疲累一一抹曬。Bosphorus 橋係喺一九七三年建成嘅，當年係全世界第三長條橋，現今已經排為第二十一啦。佢系伊斯丹堡第一条桥，连接亚洲同欧洲，直至到一九八八年，第二条桥已经建成啦。现今伊斯丹堡拥有两条可以被车驶向亚洲同欧洲嘅桥。呢、这个海峡咧系连接两个、呃、大洲嘅亚洲同欧洲。咁咧喺土耳其伊斯丹堡咧，其实咧系同诶。有回教同埋基督教嘅，咁好多人時咧，你會睇到啲地方咧係用教堂，但係咧呢個教堂咧喺隔離嘅啫，所以依個情景咧啊好特別嘅，喺度咧係可以見得到。不知不覺間，一個鐘頭就過去啦，我哋嘅船就慢慢駛埋岸